வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க வந்து கால் பண்றீங்க நேரம் பாஸ்கர் மேடம் ஓகே சார் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறோம் யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க என்ன எனக்கு எனக்கு தான் மேடம் பாக்கணும் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 17 5 1997 ஏழு பிறந்த நேரம் மதியம் ஒன்று இருபத்தஞ்சு பி எம் ஒன்று இருபத்தஞ்சு பி எம் ராசி நட்சத்திரம் கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் கன்னிராசி உத்திராட நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் சரி ஓகே சார் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க சினிமா லக்கணம் கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சார் நான் ஒரு நாலு வருஷமா ஒரு ஜாப்ல இருக்கேன் சரி சேலரி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு சரி ஜாப் சேஞ்ச் ஆகுமா இது கவர்மெண்ட் ஜாப் எதுவும் கிடைக்குமா சார் இப்போ ஜாப் சேஞ்ச் ஆகிறது இப்போ இருக்கு மார்ச் மாதத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஏப்ரல் வந்து ரெண்டாவது வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வேலை சேஞ்ச் ஆகிற அமைப்புகள் இருக்கு ஆனால் அரசு வேலைக்கான அமைப்புகள் வந்து அரசு வேலை அப்படின்னு வந்துட்டாலே சூரியன் சிம்மம் எல்லாம் வலுவாக இருக்கணும் சிம்மத்தில் உங்களுக்கு செவ்வாக இருந்தாலும் சூரியன் சுக்கரனோடு இணைந்து இருக்கிற ஒரு நிலைமையில் சூரியன் சுத்திரன சுக்கரன் வந்து அஸ்தங்கம் பண்ணல குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் அரசு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு வேலை மாற்றம் இருக்கிறது மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு ஏப்ரல் ரெண்டாவது வாரத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பாக வேலை மாற்றம் இருக்குது உங்கள் ஜாதகமே கொஞ்சம் யோக ஜாதகம் தான் அடுத்து நடக்க இருக்கின்ற குருதசை முதல் வாழ்க்கை கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ வந்து ராகுதசை நடக்குது இந்த ராகுதசை வளர்பிறை சந்திரனோட இணைவில் இருக்கிறதுனாலையும் சிம்மத்தில் செவ்வாய் ராஜகிரகமான செவ்வாய் அமர்ந்து சூரியன் திக்பலத்தில் உட்கார்ந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்து இணைந்து குருவின் பார்வையில் இணைய இருக்க இருந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறனாலையும் அரசு வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே அரசு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இப்போ வேலை மாற்றம் உண்டு வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஐபி ஒரு முறை சொன்னார் அவர் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பேர் மாத்தினார் பேரை மாத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் குருஜி வந்து நான் வந்து இன்னும் கீழே சென்று விட்டேன் அடுத்து இன்னொரு தடவை பேர் மாத்தினா ஜனங்களே கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்றதுனால பேரை மாத்திக்கல அப்படின்னு சொன்னார் ஆகவே பேரை மாத்திக்கிறதுன்றது எல்லாமே வந்து வேதிக ஸ்டாலஜி படி நம்முடைய கர்ம வினைகளின் அடி அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதை ஒன்றும் மாற்ற முடியுமா சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன பராசரரே பராசர குறையில் பரிகாரங்களை பற்றி சொல்லுகிறார் அதாவது பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன முழுமையாக பரம்பொருளை நம்பு அது கூட என்ன பரிகாரங்கள் வந்து பரம்பொருளை நம்பு ஹோமங்கள் பூஜைகள் அதுக்குள்ளே நான் உள்ளே போக விரும்பலை உனக்காக இன்னொருவர் செய்கின்ற பரிகாரம் என்பது நிச்சயமாக நடக்காது என்னும் ஒரு சில மூல நூல்களில் வலியுறுத்தப்படுகிறது அதாவது உனக்காக இன்னொருவர் செய்யும் பரிகாரம் அப்படின்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கட்டுப்படுத்திட முடியும் அந்த ஹோமங்கள் பூஜைகள் அதுக்குள்ள வராமல் ஞானிகள் சொன்ன சில தாக்கங்கள் அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்லுகின்ற கிரக ஸ்தலம் கிரக வாகனம் கிரக உலோகம் கிரக சுவை கிரக நரம் கிர தானியம் ஒரு காலம் பார்த்துருவோம் வணக்கம் 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 சார் சொல்லுங்க நான் பேர் என் பேர் கோபி கிருஷ்ணன் ஓகே சார் நான் என் டாக்டருக்காக பார்க்கணும் கல்யாணம் ஆகல ரொம்ப நாள் ஓகே சார் அவர் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து இருபத்தி ஆறு பதினொன்னு தொண்ணூத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஆறு பதினொன்னு தொண்ணூத்தி ஒன்னு பிறந்த நேரம் சார் பிறந்த நேரம் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பகல் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு பகல் பிஃபோர் சண்டே சார் ஏர்லி மார்னிங் அப்புறம் வந்து நட்சத்திரம் வந்து புனர்பூசம் நாலாம் பாதம் புனர்பூசம் நாலாம் பாதம் கடகராசி கடகராசி நல்லதுகள் நடக்காது எப்பவுமே கன்னியா லக்னத்திற்கு அடுத்து ராக தான் அவருக்கு குருவின் பார்வையில் இருக்கிற ராக குழந்தைக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் திருமணம் தாமதமாகும் இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல தான் திருமணம் ஆகும் முப்பது முப்பது வயதுல திருமணம் ஆகக்கூடிய ஜாதகம் இது அதாவது ராகு வந்து குருவின் பார்வையில் பனிரெண்டாம் அதிபதி அதாவது ஏழாம் அதிபதி பனிரெண்டில் மறைந்து அந்த பனிரெண்டுல அதிநட்பு வீட்டில் உட்கார்ந்து ஏழ ஏழாம் இடத்தை சுக்கரனும் நீச்சமாகி எப்பவுமே சுக்கரன் நீச்சமானாலே தாம்பத்திய சுகம் தாமதமாக கிடைக்கும் அடிக்கடி சொல்றேன் இல்லையா அப்ப இந்த அமைப்புல வந்து ராசிக்கு ஏழில் சனி லக்னத்திற்கு ஏழு கூடியவர் பனிரெண்டில் மறைவு சுக்கரன் நீச்சம் சுக்கரன் நீச்சமானாலும் லக்னத்தை லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தை பார்க்கிறார் ஆகவே இந்த பெண்ணருக்கு முப்பது வயது முதல் தான் தாம்பத்திய சுக அமைப்பு அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு பிறகுதான் கல்யாணம் நடக்கும் இன்னும் ஒரு ஒன்னேகால் வருஷம் இருக்கு 
அதனால இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஜூன் மாதத்திற்கு மேலே நல்ல மாப்பிள பார்க்க பாரு நல்ல மார்க்க மாப்பிள பாருங்க அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு ராகு புக்தியில ராகு குரு பார்த்த ராகு அதாவது ஏழாம் அதிபதியாகிய குரு பனிரெண்டுல இருந்து நான்காம் வீட்டில் இருக்கின்ற சுகஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற ராகுவை பார்க்கறதுனால ராகுவே இந்த குழந்தைக்கு திருமணத்தையும் குழந்தை பாக்கியத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆகவே ராகு புக்திலே திருமணமாகி ராகு புக்திலே குழந்தையும் பிறகும் முதல் குழந்தை பெண் குழந்தை ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் எந்த நிமிஷத்திலும் ஆரம்பத்திலே அந்த பொண்ணுக்கு பிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய மருமகன் யார் என்பது நிச்சயமாக இருக்கும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஏப்ரலுக்கு பிறகு கண்டிப்பாக கல்யாணம் நடக்கும் முப்பது வயசுல ரொம்ப நல்லா இருப்பா தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை குழந்தைக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆமா நம்ம அந்த இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாவது பரிகாரங்கள் பராசர குறையிலே வந்து சில விஷயங்கள் பரிகாரங்கள் மூலமா சில விஷயங்களை மாத்தலாம்னு சொல்லப்படுதே தவிர அது கூட வந்து இறைவனின் அனுமதியோட பரம்பொருளின் அனுமதியோட சில விஷயங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ளலாம் அதாவது இன்னும் சில தெளிவா சொல்ல போனா எல்லாமே பிக்சட் ஆயிடுது வேதிக்க ஸ்ட்ராலஜி பிரகாரம் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் நேரத்திலேயே அது என்றைக்கு எப்படி எப்படி வாழும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே பிக்ஸ் ஆயிடுது இந்த இடையில வந்து வருகின்ற துன்பங்களை தம்ம சமாளிக்கின்ற மன தைரியம் பரிகாரங்களை கொடுக்கும் அதனாலதான் நான் பரிகாரங்கள் கூட மனம் சம்பந்தப்பட்டது ஆள் மனம் சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஆக இன்னொன்னு நான் அடிக்கடி என்ன சொல்லுவேன்னா நம்மை அனுப்பிய வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ராசி நட்சத்திரமா தனுசு <laughs> 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 மறுபடியும் மறுபடியும் இன்னொரு நல்ல ஜோதிடத்தை போய் ஜாதகத்தை கணிச்சு வச்சுக்கோங்க தனுசு லக்னம் தான் வருது தம்பிக்கு தம்பிக்கு இப்ப சந்திர திசையில கேது புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு போராட நட்சத்திரக்காரர்கள் யாருமே நல்லா இல்லைன்னா ஒரே வாரத்துல முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷமா மூணு வருஷமாவே தம்பியும் நல்லா இல்ல நீங்களும் நல்லா இல்ல பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த மூன்று வருடமும் இந்த தம்பிக்கு இந்த வாழ்க்கையில இந்த வயதுல என்ன கிடைக்கணுமோ அத்தனையும் இல்ல இவங்க அம்மா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது பத்தாம் வருஷம் பத்தொன்பதாம் வருஷம் எல்லாம் ரொம்ப கடுமையான மன அழுத்தத்துல மன கஷ்டத்துல தம்பியை நினைச்சு ரொம்ப ரொம்ப குழப்பத்துல இருப்பீங்க ஆமாங்க பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும்னு தான் பாத்துட்டு இருக்கீங்க சரி அது கிடைக்குமா கிடைக்காத எப்படி சொல்லுங்க அரசு வேலை அமைப்பு இல்லம்மா இல்லைங்களா ஆமா அரசு வேலை அமைப்பு இல்ல அரசு வேலைக்கு அவருக்கே வந்து ஒரு உத்வேகம் இருக்காதுமா சில நேரங்கள்ல அரசு வேலைன்றது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது திறமையா படிக்கணும் எந்த நேரமும் படிக்கணும் நல்லா எழுதணும் அப்படின்ற அமைப்புகள்லாம் இருக்கு நம்ம தான் பிடிச்சி வந்து பிள்ளைய வேணா அரசு வேலைக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கணும் நம்ம தான் கிடைக்கணும்னு நினைப்புமே தவிர அவருக்கு இஷ்டம் இருக்கான்னு கேட்டீங்களா அவனுக்கு இஷ்டப்பட்டுதான் படிக்கிறானுங்க நம்ம அரசு வேலை அமைப்பு இல்ல அரசு வேலை அமைப்புல வந்து சூரியன் ராகு சேர்க்க சிம்மத்தை சனி பார்த்தல் சிம்மாதிபதி அதிக சுபத்துவமா இருந்தா தான் அந்த அமைப்பு அடுத்த வேற வந்து உங்களுக்கு இப்ப சந்திர திசை அட்டமாதிபதி திசை வேற நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது இன்னும் அடுத்த வர்ற ஏப்ரல் மாசத்துக்கு பிறகுதான் அவருக்கு பாசிட்டிவான ஒரு அமைப்பே இருக்குதுமா அதனால வந்து நல்ல இந்த இந்த அமைப்பின்படி எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமானாலே வெளிநாடு வெளி மாநிலம் அதே நேரத்துல வெளிநாட்டுல அரசு தொடர்பான சில விஷயங்கள் செய்யறதுக்கான அமைப்பு இருக்குதுமா தூர இடங்கள்ல வேலைக்கு போற ஜாதகம் இது வெளிநாடு வெளி மாநிலங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம அந்த பரிகாரங்கள் எல்லாமே வந்து முன்னாடியே பிக்ஸ் பண்ணிடப்படுது அப்படின்னு சொல்ற போது பரிகாரங்கள் எனப்படுவது வந்து ஒரு மன மன தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்ல சொல்றத அமைப்புகள இருக்கு அதே நேரத்துல நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லுவேன் எப்படின்னா அனுப்பியவன் அவன் தான் இறைவன் பரம்பொருள் நம்ம வந்து எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியாது குழந்தையாக நம்மை அனுப்பியவன் பரம்பொருள் அவனுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் எதற்காக பிறக்கிறார்கள் என்ன பண்ண போறாங்க அவர் யாரை மணக்கப் போகிறார் யாரை இன்னொரு தனது குழந்தையாக பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறார் எதை சாதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் அல்லது எதை போதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து பரம்பொருள் மட்டுமே அறிந்தது நம்ம அனுப்பிச்ச நம்மை அனுப்பிய அந்த பரம்பொருளுக்கு எதையும் மாற்றும் அதிகாரம் இருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் பரிகார அமைப்புகள் ஒரு காலரை பார்த்துக்கோம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க யுவராஜன் குண்டத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் உங்க டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 20 20 செப்டம்பர் செப்டம்பர் 1977 1977 பிறந்த நேரம் சார் காலை 4 மணி காலை 4 மணி ராசி நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி கேட்ட நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி கேட்டே நட்சத்திரம் ஓகே நம்ம குருஜி இருக்காங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன அப்படிங்கறத கேட்டே நட்சத்திரத்தை பத்தி அதிகமா பேசிட்டோம் சார் நீங்க பேசிட்டீங்க நானும் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட பேசிருக்கேன் சார் வணக்கம் சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்குன்றீங்க அதனாலதான் உங்களோட லைன் ரெண்டாவது தடவை எனக்கு கிடைச்சிருக்கு பரவாயில்ல அதாவது இப்பதான் கேது இப்பதான் வந்து உங்களுக்கு சுக்கரன் ஆரம்பிக்க போறாரு அதாவது இந்த ஏப்ரல்ல இருந்தே உங்களுக்கு கேட்டை நட்சத்திரம் இந்த வருஷத்துல இருந்தே கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்குதான் செய்ய நீங்க உணர்றீங்களா உணர்லயோ கேட்டை நட்சத்திரம் நல்ல இல்ல சார் நல்லா உணர் நைன் இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸாவே நல்லா இருக்கு ஓரளவுக்கு குரோத் ஆயிட்டு தான் வரேன் ஒரே ஒரு டவுட் என்னோட சொந்த வீடு கனவு எப்ப நினைவாகும் இப்பதாங்க சுக்கரபக்தி ஆரம்பிக்க போது ரெண்டாயிரத்தி இந்த பத்தாவது மாசத்துக்கு பிறகு சுக்கரபக்தி சுக்கரன் தான் வீடு மனைவி குழந்தைகள் இது பெண்கள் பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உயர்தர வாகனம் அவற்றை கொடுப்பவர் சுக்கரன் தான் உங்களுக்கு சிம்ம லக்னம் லக்னத்திலே சுக்கரன் புதன் சனி இருக்கிறது ஒரு பெரிய யோகம் அதாவது நண்பர்கள் தங்களுக்குள் கூடியிருப்பது ஒரு யோகம் எப்பவுமே நண்பர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு ஒன்றிணைந்து கேந்திர கோணங்கள்ல ரெண்டு டீம்ல அவங்கவுங்க 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 நண்பர்களை மட்டும் பார்த்துக்கிறது பெரிய அமைப்பு உங்களுக்கு இப்போ வரப்போறது சுக்கரபக்தி ரெண்டாயிரத்தி இன்னும் பத்தாவது மாசத்துக்கு பிறகு சுக்கரபக்தி ஆரம்பிக்க போகிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கு பிறகு நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இதிலேயே கடன் மூலம் வங்கி அமைப்பின் மூலமாக உங்களுக்கு வீடு அமைப்புகள் இருக்கு நிச்சயமா வீடு வீடு பாக்கிய உண்டுங்க கேட்டை நட்சத்திரக்காரங்க எல்லாருமே நம்ம நல்லா இருக்க போறீங்க நினைச்சது நடக்க போகுது கேட்டது கிடைக்க போகிறது ஆகவே செப்டம்பர் மாதம் அந்த பிளாட்டுக்குள்ள இருப்பீங்க அறிந்தவர் பரம்பொருள் அப்ப அவருக்கு மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கை நிலையை மாற்றுகின்ற அதிகாரம் இருக்கு அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் பரிகாரம் என்ற பேர்ல இறையை நம்புகிறோம் இறையை வேண்டுகிறோம் கிரக ஸ்தலத்துக்கு நான் போக சொல்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் அதுதான் ஒரு கிரகம் உங்களுக்கு வலி வலுவில்லாம இருக்கு அந்த கிரகத்துக்கான சில விஷயங்களை ஆன்மீகம் ஏன்னா ஜோதிடமும் ஆன்மீகமும் பின்னி பிணைந்தது தான் நீங்க ஜோதிடத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது ஏன் இன்னொரு விதமாக நான் இதை சொல்லிடுவேன் எப்படி சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஆன்மீக ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில கட்டப்பட்டது தான் ஆன்மீகமே ஜோதிடம் தான் முதல்ல ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில கட்டப்பட்டது ஆன்மீகமே ஜோதிடத்தின் மிகப்பெரிய அமைப்பான ஒளி அமைப்பான பௌர்ணமி அமைப்பு பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு பனிரெண்டு பௌர்ணமிகள் இருக்கிறது இந்த பனிரெண்டு பௌர்ணமிகளையும் பார்த்தா நம்முடைய இந்து ஆலயங்கள்ல திருவிழாக்களா இருக்கும் தெய்வத்தினுடைய அவதார நாளாக இருக்கும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா மார்கழி திருவாதிரை நம்முடைய மூல முதல்வனாகிய சிவனுடைய பிறந்த நாள் ஒவ்வொரு வைகாசி விசாகம் இப்ப எல்லா எல்லா பௌர்ணமி தினமும் இறை அவதாரங்களின் பிறந்த நாளாக இருக்கும் அன்றைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அமைப்புகள் இருக்கும் எல்லா தெய்வங்களுமே பிறந்த நேரம் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 
நட்சத்திரக்காரர்களும் அவர்களுடைய வயது தகுதி கேட்டார் போல நன்றாக இல்லை பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது ராகுதசையில அந்த கடைசி சூரிய செவ்வாய் சந்திர புக்திகள் உங்களை கடுமையான கெடுபலன்களை கொடுத்திருக்கோம் இருந்தாலும் உங்க ஜாதகம் மிகப்பெரிய யோக ஜாதகம் ஒரு சிவராஜ யோக அமைப்புல உள்ள ஒரு நல்ல ஜாதகம் உபய லக்கணங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு இருந்தால் நன்மைகள் அப்படிங்கிற விதிப்படி உங்களுக்கு வரப்போகின்ற குருதசை இந்த இந்த குருதசை பிறக்க போகுது இந்த குருதசையில் இருந்து உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் குருதசை சுயபக்தி முடிஞ்ச உடனே குருதசை இல்லை சனி பக்தி சஷ்டாஷ்டகமா இருந்தாலும் சனி வந்து குருவின் வீட்டில் இருக்கும்போது நல்ல விதமான பலன்களை செய்வார் ஆகவே அம்பத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் உங்க ஜாதகம் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லாவே இருப்பீங்க அதுவும் இப்ப இருக்கிற சிக்கல்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களாக சொல்ல முடியாத சிக்கல்கள் இருந்திருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு போராட்ட நட்சத்திரக்காரர் இளைஞர் வந்தாரு அவருக்கும் அதே தான் அதாவது அவர் அவருடைய நடுத்தர வயது கேட்டார் போல இப்ப உங்களுக்கு கடன் பிரச்சனைகள் கடுமையான கடன் பிரச்சனைகள் இருக்குமே வட்டி கட்டுறதுக்கே கடன் வாங்கக்கூடிய சூழல்ல இருப்பீங்க ராகு திசை வந்து கடைசி மூன்று வருடங்கள் உங்களை பிரட்டி போட்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பு ஏன்னா எப்பவுமே ராகு வந்து செவ்வாசனியோட சேரக்கூடாது செவ்வாசனி சம்பந்தம் படக்கூடாது இந்த ராகு வந்து உங்களுக்கு குருவின் வீட்டில் இருக்கனால ஏற்றம் இறக்கம் ஏற்றம் இறக்கம் இதுதான் ஒரு புக்தி நல்லா இருந்து ஒரு புக்தி நல்லா இல்ல சுக்கர புக்திலேயே நீங்க கடங்காரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க சுக்கரன் வந்து பதினொன்றாம் இடத்துல பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தாலும் சுக்கர புக்தி ராகு திசையில கடனை கொடுக்கும் ஆக அதெல்லாம் அதைத்தான் நீங்க இந்த ஆறு வருஷம்னு சொல்றீங்க ஆக சொல்லுங்க சொல்லுங்க அரசியல் கை கொடுத்திருக்காது இனிமேல் கை கொடுக்கும் ஆமா அரசியல் உங்களுக்கு சிம்மத்துல குரு உட்காந்து சிம்மாதிபதி சிம்மாதிபதிய குரு பாக்குறதுனாலயும் சிவராஜ யோகம் அமைப்பு இருக்கிறதுனாலயும் குருதசு நடக்க போறதுனாலயும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அரசியல்ல பதவி உண்டு அரசியல்ல இந்த பதவி உண்டு ஓகே வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில வரப்போறது ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்கிறது குருஜி நேரம் நம்மளுடைய குருஜி நேரத்துக்கு நிறைய காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே சமயம் இந்த நம்பருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் அடுத்ததா இப்போ ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் உங்க பேர் என்ன அவங்க என்ன <laughs> 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 ஓகே சார் என்ன கேள்வி கேட்கணும் உங்க மகனுக்கு அத குருஜி கிட்ட கேளுங்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த ராசிக்கு ஏழு சனி ராசிக்கு ராசிக்கு ஏழு சனி ராசிக்கு எட்டுல செவ்வாய் இருக்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டு வயசுல திருமணம் ஆகுறது தம்பிக்கு வந்து வருகின்ற கேது திசை சுக்கர பக்தியில ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகுதான் தாம்பத்திய சுக அமைப்பு வருகிறது ஆகவே இந்த வருஷம் கடைசியில தான் திருமணம் ஆகும் இந்த வருஷம் கடைசி அடுத்த வருஷம் ஆரம்பம் கண்டிப்பா திருமணம் ஆயிடும் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு திருமணம் நடக்கின்ற ஜாதகம் குறிப்பா சொல்ல போனா அடுத்த ஏப்ரலுக்குள்ள கண்டிப்பா கல்யாணம் ஆயிடும் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகே உங்களுக்கு எல்லாமே பிக்ஸ் ஆயிடும் ஆகவே கண்டிப்பா திருமணம் ஆகும் நல்ல யோக ஜாதகம் தான் இந்த தோஷ அமைப்புகள் அந்த நாக தோஷம் இந்த தோஷம் அதெல்லாம் வந்து நான் சொல்றது இல்ல சில ஜோதிடர்கள் இந்த ஏழுல இருக்கிறது ராக தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குருவின் பார்வையில குருவின் வீட்டுல ராகு இருந்தாலே அந்த தோஷங்கள் எல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி செவ்வாய் ராசி கிட்டல செவ்வாய் இருந்தாலும் அந்த செவ்வாய குரு பார்க்கறதும் தோஷம் கிடையாது வளர்பிரை சந்திரன் வந்து சனியை பார்க்கறதும் தோஷம் கிடையாது ஆகவே தோஷ அமைப்புகள் நான் எதுவும் பொதுவாக சொல்றது சொல்றது இல்ல தோஷ அமைப்புன்றது லட்சத்துல ஒருத்தருக்கு எங்கேயோ ஒருத்தருக்கு தான் இருக்குமே தவிர ராசிக்கு ஏழுல லக்னத்திற்கு ஏழுல ராசிக்கு எட்டுல லக்னத்திற்கு எட்டுல சனி இருக்கிறதுனால மட்டுமே ஒருவருக்கு தோஷம் அமைந்து விடுவது இல்லை இந்த அமைப்பின்படி உங்க மகனுக்கு 
லக்னத்திற்கு எட்டுல சனி இருந்தாலும் அதை வளர்பரை சந்திரன் பார்க்கிறார் ராசிக்கு லக்னத்திற்கு ஏழுல ராகு இருந்தாலும் அதை ஸ்தானாதிபதி குருவே பார்க்கிறார் எல்லாவற்றிலும் மிக நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வருகின்ற கேதுதசை சுக்கரபக்தியில ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு பிறகு இந்த வருஷம் கடைசி அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல்ல இருந்து கண்டிப்பா அவருக்கு திருமண காலம் திருமணம் நடந்துடும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி தொடர்ந்து ஆமா நம்ம அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த பரம்பொருள் வந்து அதான் அந்த பரிகாரத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்ப பரம்பொருள் ஒன்றுக்கே வந்து எதையும் மாற்றும் அதிகாரம் இருக்கிறது ஆகவே ஜோதிடத்துல நான் இப்ப சொன்ன பாருங்க ஆன்மீகம் என்பதே ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆன்மீகம் எல்லா பௌர்ணமியும் இறைய அவதார திருநாட்களாக இருக்கும் ஆன்மீகம் முந்தியதா ஜோதிடம் முந்தியதான்னு கேட்டா நான் ஜோதிடம் தான் முந்தியதுன்னு ஜோதிடத்திலிருந்து பிறந்தது தான் ஆன்மீகமே தவிர ஆன்மீகத்திலிருந்து பிறந்தது ஜோதிடம் இல்லை ஆகவே தான் ஜோதிட ரீதியாக கிரகங்களின் வலுவிற்காக மூலவரை வைத்து நம்முடைய திருக்கோவில்கள் எழுப்பப்பட்டன நம்முடைய திருக்கோவில்கள்ல பாருங்க எல்லா கோவில்களுமே இந்த குறிப்பிட்ட சில பெரிய கோவில்களுக்கு திருநெல்வேலி ராசி நட்சத்திரம் சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் உங்க மகனுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்மளுடைய குருஜி கிட்ட கேட்க சதய நட்சத்திரம் கும்பராசி வெற்றிகள் லக்கணமா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாருமா நல்ல யோக ஜாதகம் சொல்லுங்கமா வணக்கம் ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் பேசணும் பேசணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா கிடைக்கவே இல்லை இன்னைக்குதான் என்ன கிடைச்சிருக்க ஐயா இன்னைக்கு கூட நீங்க ட்ரை பண்ணல போல தெரியுது அவங்க வீட்டுக்கார ட்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஆமா ஆமா சார் ஆமா சார் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை இன்னைக்குதான் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா சார் பையன் வந்து இப்ப வந்து ஐடி பீல்ட்ல ஒர்க் பண்றான் சார் அவனுக்கு வந்துட்டு அரசு வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா அவன் எழுதலாமா பரீட்சை யோகமான தசை நடக்குதுமா யோகமான தசை நடக்குது சூரியன் வலுவாக தான் இருக்கிறாரு அரசு வேலைக்கு அமைப்பு இருக்குமா ரெண்டு ஒளி கிரகங்கள் ரெண்டுமே ராஜகிரகங்கள் ரெண்டுமே வந்து சிம்மத்தோடு தொடர்பு கொள்றதுனால அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நவாம்சத்துல அம்சத்துல சூரியனும் குருவும் சேர்ந்து சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இங்க ராசியிலே அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி லக்னத்திலே இருக்கிறாரு இரண்டில் சூரியன் இருப்பதும் பத்தாம் இடத்துல சந்திரன் இருந்து சிம்மத்தில் இருக்கின்ற செவ்வாய் அதிகார கிரகமான செவ்வாயை பார்ப்பதும் சூரியன் அம்சத்தில் நவாம்சத்துல வந்து குருவோட சேர்ந்து இருக்கிறதும் இவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேல நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கின்றத காட்டுது சனிதேச ராகபக்தியிலே அரசு வேலை அமைப்புகள் இருக்கு உறுதியா வந்து அரசு வேலை எழுத சொல்லுங்க அரசுக்கு அரசு வேலைக்கு படிக்க சொல்லுங்க தேர்வு எழுத சொல்லுங்க நிச்சயமா அரசு வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா உங்க ஆசி கண்டிப்பா இருக்கணும் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா எதற்காக பரிகார கோயில்களுக்கு போக சொல்றோம் சொன்னா ஜோதிடமும் ஆன்மீகமும் இரண்டு ஒன்றை ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை ஆஹ் ஜோதிடம் இல்லாமல் ஆன்மீகம் இல்லை ஜோதிடத்திற்கு அப்புறம் தான் ஆன்மீகம் இங்கே உள்ளே வருகிறது ஜோதிடத்தின் அமைப்பின்படி தான் வந்து எல்லா விதமான அந்த கிரக ஸ்தலங்கள் கிரக அமைப்புகள் எல்லாமே ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் தான் கட்டப்பட்டது உண்மையிலேயே ஜோதிடமும் மாத ஆன்மீகமும் பின்னி பிணைந்தது ஒன்றை ஒன்று எதை வந்து இது பண்ணுது அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கின்ற ஒரு அமைப்பு தான் பரிகாரங்களில் முதன்மையாக நான் சொல்வது பரிகார ஸ்தலங்களுக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தலங்களுக்கு லக்னாதிபதி கோயில்களுக்கு போகிறதன் மூலமாகவும் குறிப்பாக வந்து அடிக்கடி காலகஸ்தியை சொல்லுவேன் இப்போ இந்த ராகு கேதுக்கள் அப்படிங்கிறது காலகஸ்தி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் தமிழ்நாடு இருக்கிறேன் <laughs> தீர்காயில் வாழப்போகிற ஜாதகம் என்ன கேக்கணும் 
ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் நல்ல ஜாதகம் தான் ஆனா நான் வந்து ஒரு பேசிக் போஸ்ட்ல கவர்மெண்ட்ல சேர்ந்து மாவட்ட அதிகாரியா ரிட்டையர்ட் ஆனேன் சரி கடன் பிரச்சனை ரொம்ப தாங்க இல்லையா போ ஆமா இருபத்தி அஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நான் கடன் பிரச்சனையா வந்து இதா சொல்ல மாட்டேன் அதாவது அரசு அமைப்புகளுக்கு சிம்மம் வலுவாக இருக்கணும் இப்பதான் பலன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அரசு வேலைக்கு சேருவனா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கின்ற நேரத்துல அரசு வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு ரிட்டையர்ட் ஆயிருக்கிற அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்திருக்கிறது சந்தோஷம் அப்ப நீங்க ஆமா அப்ப நீங்க அரசு வேலையில இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நான் சொல்லுகின்ற விதிகள் நிச்சயமாக அது இதா இருக்கணும் இல்லையா உங்க உங்க அமைப்பின் பாதி அப்படியே பாருங்க சிம்மத்தை வந்து எந்த விதமான சனி செவ்வா அந்த அமைப்புகள் பார்க்காம சிம்மத்தை சனி தனிப்பு சனிப்புதன் தனிப்புதன் பார்த்து சிம்மத்தை சனி தனிப்புதன் பார்த்து சிம்மாதிபதியே திக்பலத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிறாரு ஆகவே உங்களுக்கு அரசு வேலை அமைப்புகள் கடன் தொல்லைகள் இப்ப இருந்தே தீரும் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னுக்கு கடன் தொல்லைகள் தீர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த வயதிற்கேற்ற பலன்களை அஷ்டம சனி செய்யும் அப்படின்றதுக்கு ஏற்றபடி மிதன ராசியில இப்போ உங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியுமோ முடியாதுன்ற மன அழுத்தங்கள் இருக்கும் ஆனால் உறுதியாக கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியும் ஏன்னா புதன் தசை அவங்களுக்கு நடக்கிறதுனால உறுதியாக கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு கடன் அடைவிட ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஒன்னே கால் வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் சுமாரான பலன்கள் தான் ஆகவே வந்து இப்ப வந்து பணம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியற காலகட்டம் உறவுகளை பற்றிய புரிதல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் ரெண்டு வருஷம் பணம்னா என்ன உறவுகள்னா என்ன நட்புகள் எப்படி பணம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம மத்தவங்க எப்படி மதிப்பாங்க பெத்த குழந்தைகளா இருக்கட்டும் மனைவியாக இருக்கட்டும் சுற்றுப்புறமாக இருக்கட்டும் உறவினர்கள் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி யாரா இருந்தாலும் பணம் இல்லைன்னா நம்மளை எப்படி எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத இனிமே தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்களுக்கு கசப்பான ஆண்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சுமாராக தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூனுக்கு பிறகு ரெக்கார்ட் ஆகிங்க ஆனா உங்க ஜாதகம் கொஞ்சம் யோக ஜாதகம் அதனால நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பீர்கள் யோக ஜாதகம் வலு சொல்லுங்க யோக ஜாதகம்ன்றதுனால கடன் அவங்களுக்கு முழுமையா அடைக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு கடன் அடைபட ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிற்பகுதியில இருந்து கடன் இருக்காது ஆகவே நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த பௌர்ணமி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து பேசிட்டே இருந்தீங்க ஆமா பௌர்ணமி அப்படின்றத பத்தி நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது இந்த பன்னிரெண்டு பௌர்ணமிகளும் இந்த பௌர்ணமி நாள்ல தான் நான் வந்து நம்ம என்னுடைய அந்த ஒளி கோட்பாடை வந்து வந்து பாவத்துவ சுபத்துவ சூட்சம அவளு கோட்பாட்டையை வந்து அந்த பௌர்ணமியை அடிப்படையா வச்சு தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது பௌர்ணமி என்று பிறப்பவர்கள் அனைவருமே ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில சிறப்பாகவே இருப்பார்கள் ஒரு அண்ணன் அண்ண ஆகாரம் உண்ண உணவு உடுக்க உடை அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் அவர்களுக்கு பெருசா வந்து ஒன்றும் தடங்கல்கள் இல்லாம கிடைக்கும் அப்படின்றத வெளிப்படும் <laughs> நேரம் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் <laughs> நல்லா <laughs> 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 அரசு வேலை வாய்ப்பு ஆமா ஆமா அதாவது டிவியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நான் வந்து 
கடந்த இப்போ போராட்ட நட்சத்திரத்தை பற்றி இன்றைக்கு மூன்றாவது காலர் போராட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து ஒரு மூன்று வருடமாகவே நல்ல அமைப்புகள் கிடைக்கல அப்படின்றத வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் போராட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவரவருடைய வயதிற்கேற்றார் போல நல்ல பலன்களை நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனாலும் அந்த கடந்த காலங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இந்த வர ஏப்ரல் வந்து சில மாற்றங்கள் தனுசு ராசி இளைஞ இளையவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்பு பத்தில் வந்து சூரியன் புதன் சுக்கரன் ராகுவோடு இணைந்து சனியின் பார்வையில் இருக்கிறதுனாலையும் அந்த சனி சிம்மத்தை பார்த்தாலும் குருவின் பார்வையை பெற்று சுபத்துவமாகி சனி சிம்மத்தை பார்க்கிறதுனாலையும் இந்த குழந்தைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருஷம் இந்த வருஷம் கிடையாது அடுத்த வருஷம் வேலை அரசு வேலை அமைப்பு இருக்கு இந்த அரசு வேலையில் அப்படி என்னதான் இருக்குன்னே தெரியல வர்ற கேள்விகளில் கிட்டத்தட்ட பாதி எழுபத்தி கேள்விகள் அரசு வேலையை பற்றி தான் இருக்கு ஆனால் அரசு வேலைன்றது எல்லாருக்குமே அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் பத்து லட்சம் பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அரசு ஊழியர்கள் அந்த பத்து பேர் பத்து கோடி பேரில் பத்து லட்சம் பேர் தான் அரசு ஊழியர்கள் இருப்பாங்க நம்ம அனைவருமே வந்து அரசு வேலைக்கு தான் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி ஒரு தோற்றமே எனக்கு இப்போ வந்து போச்சு வர்றவங்க எல்லாருமே நேரில் வர்றவங்களா இருக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் <laughs> ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்தது ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க யாருக்கு சார் கேட்க போறீங்க உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க தொண்ணூத்தி மூணு பிறந்த நேரம் காலை ஏழு நாற்பது ராசி நட்சத்திரம் சார் ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் உங்களுடைய என்ன சந்தேகமோ அதை குருஜி கிட்ட கேளுங்க சொல்லுங்க நல்லா இருக்கு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருப்பீங்க குமரன் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் சார் எனக்கு வந்து தகுதிக்கேத்த அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் அரசு வேலை தானா போர் அடிக்குதுங்க நிகழ்ச்சியே போர் அடிக்குது அரசு வேலை அரசு இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிறேன் ஏற்கனவே அரசு வேலையில் தான் இருக்கிறேன் ஆனா வந்து சின்ன வேலையா தான் இருக்குது தகுதிக்கேத்த அரசு வேலை எனக்கு வந்து அந்த லக்ஸரி ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி ஒன்று ஓபன் பண்ணணும் சரி அதிகாரம் செய்யக்கூடிய அமைப்பு சூரியன் மட்டும்தான் வளர்த்துருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் ராஜயோகாதிபதியாகி சனி பார்க்கறது ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஆனாலும் அவர் குருவின் பார்வையில் இருக்கணும் சென்ற நேருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சனியே சுபத்துவமாகி சூட்சம உழுவாகி சிம்மத்தை பார்க்கும்போது அரசு உயரதிகார நிலைமை இருக்கும் இங்கே உங்களுக்கு அரசு வேலையை கொடுத்தது வந்து சுக்கு சூரியன் வந்து அதிகமான சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறதுனால தான் சூரியன் சுபத்துவ அமைப்பில் அதிகமாக உச்ச நிலை அமைப்பில் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்குது ரெண்டு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு நான் நல்ல பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் இருபத்தொன்னும் அஷ்டம சனி ஏழரை சனி காலங்கள் வந்து ஜாதகத்தை செயலற்றதாக்குன்ற ஒரு அமைப்பு நிறைய மிதன ராசிக்காரங்களும் தனுசு ராசிக்காரங்களும் தான் இப்போ தொடர்பு கொள்றீங்க பாருங்க அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்தவங்கள்லாம் விருச்சிக ராசிக்காரங்களா காலராக வந்துகிட்டே இருந்தீங்க இப்போ விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் வந்தால் கூட சந்தோஷமாக நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பேசுகிற மாதிரி தான் வரீங்க தற்செயலாக ஆகவே ஜோதிட ஜோதிட அமைப்பும்படி இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எதையுமே செய்யாதீங்க தொழிலும் பார்க்க வேண்டாம் அரசு வேலைக்கும் வந்து சில விஷயங்கள் பணத்தை கிடந்தா கொடுத்து ஏமாந்துராதீங்க எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கவனமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இருப்பதை அப்படியே ஓட்டி கொண்டு இருக்கிறது தான் நல்லது அதே நேரத்தில் உங்கள் ஜாதகம் நல்ல வலுவான ஜாதகம் சுக்கரன் தனிச்சு உச்சமாக இருந்தால் மிகப்பெரிய யோகம் அவர் புதனோடு சேர்ந்து தன்னுடைய உச்ச வலுவை புதனுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் இதை வந்து இவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறேன்னா சந்திர கேந்திரத்தில் சந்திர கேந்திரத்தில் வந்து புதன் வந்து உங்களுக்கு நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறனால உங்களுக்கே கொஞ்சம் ஜோதிடம் வரும் உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்களே பார்த்துக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஜோசியராக தான் இருப்பீங்க அதனால் ரெண்டு வருஷம் சுமாராக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு எல்லா முயற்சிகளையும் தொடங்க சக்ஸஸ் ஆகும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க ஓகே சார் யார் சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் சார் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 147 147 90 1995 1995 பிறந்த நேரம் காலை 7:20 காலை 7:20 ராசி நட்சத்திரம் 
மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் உங்களுடைய என்ன சந்தேகமோ அது நம்ம குருஜி என்ன கேள்வி கேக்கனா மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி கேக்கனா கடக லக்னம் நல்ல யோக ஜாதகம் கேளுங்க சார் இது மாதிரி அத एग्जाम படிச்சிட்டு இருக்கேன் गवर्नमेंट एग्जाम அதுதான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அரசு எல்லாம் இப்பதான அரசு ஜாதகம் யோகமா இருக்க அரசு எல்லாம் உறுதியா கிடைக்கும் லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்த்து குருவும் வளர்த்து பார்க்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில இருந்து குரு திசை ஆரம்பிக்கிறதுனால ஐந்தாம் இடத்துல குரு இருந்து லக்னம் ராசியோடு அனைத்து விதமான சுப அமைப்புகள் சம்பந்தப்பட்டு சூரியன் சுக்கரன் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அரசு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கண்டிப்பாக அரசு வேலையில் இருக்க முடியும் வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் ஒரே ஒரு எந்த எந்த இதுல வரும் சார் அரசு வேலைனா எந்த விதிகளின்படிதான்ாட்சியும் <laughs> உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு குருஜி ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கும் வந்து நம்ம என்னுடைய கேள்வியா இருக்கட்டும் காலர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கும் ரொம்ப பொறுமையாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் யதார்த்தமா பதில் சொன்னதுக்கு இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா